。四兄，看来为师让你抄写的圣人语录，对你裨益甚深啊。抄写圣人语录，有助于踏入修身境。老夫怎么没有发现？我确实触摸到了修身境的门槛，但那是在见到大哥写在石碑上的四句之后。当然，这事不好当众说出来。哪怕大家对那四句话的出处心知肚明。嗯，你二人住在京城，可知最近京城出了首绝世佳作？宁燕，你虽有诗才，但也不要自傲，取之天下读书人，藏龙卧虎啊！这老匹夫就是嫉妒我们收了个好学生。虽说现在的读书人缺了些灵气，但终归是有个例的。那杨林未必能再做出第二首，但以宁燕的食材，将来定有第三首、第四首。啊、对对，宁燕无需与他较真。<笑>这首诗也是我大哥做的。小老弟，你皮痒了，居然直接把我卖了。什么？啊、<笑>杨林是是我的化名。你去教坊司做什么？少年母爱，千古绝唱，你用在一个风尘女子身上，她配吗？是是是，用在你身上就好了。有眉便有眉，影眉小哥赠福香，简直俗不可耐，生生糟蹋了一首好诗。如果改成云龙书院赠慕白先生，你应该就笑出猪叫声了吧？将来有好诗好词，一定先让两位老师修改润色。既然宁燕有两个老师了。那为什么不能有三个？怎么突然有出一股凉意<咳>？妹妹在书院启蒙多日，不知可有成效？你那妹妹当真是心智坚定，坚不可摧呀、啊！一寻之间，教她的先生换了四个，都发誓这辈子不为智图启蒙。林音啊，林音。不愧是你，爹爹，你终于来接我回家了。看来林英在书院启蒙受苦了，书院的先生一定非常严厉。大哥，身为长子，你终于来了，喜爱林英，我可怜的女儿，顾忌的投入到父亲的怀抱，而夹在中间的我，啊。一群没见，妹妹清简了许多。大哥，回家吧。嗯。老爷，我不在府里这段时间，有没有出去鬼混？没有。有没问你们？大哥，今天休沐，与我出去逛逛吧。哦，不行，万一又遇到周丽那种流氓。我今日也休沐，明月，爹陪你出去吧。算了，不然觉得头有些晕。嗯，老爷，老爷。啊，门门外，大更人来了。在大凤王朝，“大更人”这三个字，往往以问罪、入狱、抄家等血淋淋的字眼挂钩。哪个是许七安？跟我们走一趟。是我。两位大人，我侄儿犯了什么错、啊？白天不做亏心事，晚上不怕打工人。好，我跟你们走。打工人找我做什么？为了周丽的案子？不可能。虽然我不保证完美犯罪，但在没有监控设施的大更王朝，不可能查出是我绑架的张家二小姐。即使有蛛丝马迹，也不会这么快就死掉。小人是奉公守法的良民，仰慕大人为国为民，劳苦功高，奉上十两银子，请大人喝茶。大人能否告知小人发生了什么？打更人规矩森严，受贿超过十两，杖责五十；超过五十两，流放；超过一百两，斩首。你觉得我会为了十两银子摆板子？我得加钱。收了三十两，你我各十两，剩下十两，今晚去教私方打茶围。嗯，为了造福天下苍生。
本宫已下令，大凤打更人从九月二十三日起开始加更，甚至会在国庆期间九月三十日到十月五日连续六连更，重振大凤国威，时机已到。各位学子准备好了吗？俺也会孤单，想装逼的妖媚，谁知道你总呼啸的流放，水银不见了，要来背锅，大风正吹鸟，路到有分，多少嘲笑，笑看九州时，推理我最强，闲暇时借新招又能破案。警察穿越毛蛛丝马迹，寻没有完美，追逐飞逝天涯。用尽所需，快追你我最强，闲暇时节，心照样能破案。警察穿越毛蛛丝马迹，寻没有完美，追逐飞逝天涯。拉风大更人笑谈风起，有头有脸梦老的现实线，推理破谜团精察也呈现，笑看江湖路轻松又自在，笑看九州时推理我最强，闲暇时借新招又能破警察穿越毛蛛丝马迹寻，没